Non partirà almeno per il momento il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione destinato a 61 ragazzi disabili delle scuole secondarie di secondo grado della provincia. Il libero consorzio comunale di Caltanissetta, che si occupa della gestione dei servizi, pur avendo già scritto alla Regione e aver inviato nei giorni scorsi un'altra nota, non ha avuto ancora risposte in merito. Servizi a carico della Regione, come previsto dalla legge, che ha stanziato circa 370 mila euro in meno rispetto alla somma complessiva di 1.900.000 euro. 900.000 euro per i servizi destinati ai disabili per tutto il 2017. Garantiti al momento solo alcuni servizi essenziali, così come dichiarato ai nostri microfoni dal dirigente dei servizi sociali e culturali del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, Renato Mancuso. Il problema è essenzialmente di natura finanziaria, perché noi ci siamo attivati da parecchio tempo per avere eh, diciamo, predisposto tutto il meccanismo che ci consente di iniziare il servizio anche da da domani, quindi c'è un sistema di un regolamento, un sistema di accreditamento, già ci sono tutte le cooperative, le associazioni iscritte, pronte a partire. Il problema è che eh, la Regione, nonostante noi avessimo chiesto sin dal mese di gennaio di quest'anno, avessimo chiesto la somma esatta che ci serviva, cioè 1.900.000 euro, ci ha dato circa eh, 370.000 euro in meno rispetto a quello che ci necessita. Questo ci pone di fronte alla impossibilità di fare partire tutti i servizi, quindi dovendo scegliere, e noi intanto non possiamo sospendere il trasporto e l'assistenza igienico personale perché se i ragazzi non vengono accompagnati a scuola, i disabili, e non vengono messi nelle condizioni di frequentare, è chiaro che si blocca completamente il loro diritto allo studio, si impedisce loro di fruire il diritto allo studio. L'assistenza alla comunicazione e l'assistenza pomeridiana sono importantissime però si, si svolgono nei confronti dei ragazzi che già frequentano, quindi prima li dobbiamo mettere nelle condizioni di frequentare la scuola. Abbiamo comunque scritto più volte alla Regione e attendiamo dei riscontri eh, sul fatto che occorrono questi 370 mila euro in più rispetto a quelli che loro avevano destinato, nonostante noi li avessimo chiesti in, in misura corretta, e poi abbiamo chiesto anche a, a quali servizi dare la priorità e se, do, se possiamo attivarli tutti e sospenderli poi a novembre, cosa che ci sembra assolutamente inadeguata perché i ragazzi resterebbero a casa, avrebbero sì tutti i servizi per un mese e mezzo ma poi resterebbero a casa.